้ามาวันนี้ถึงภาพที่19ภาพที่19นี้ก็วาดอย่างน่ารักทีเดียวนะมีฤาษียืนชี้มือฤาษีก็ตัวผอมๆนะมีหนวดแล้วก็มีชุดเป็นเป็นลายเสือนั่นแหละฤาษีนะนุ่งสะบงมีอังสาพาดแล้วก็หนวดหนวดยาวทีเดียวสีขาวแล้วบนศีรษะก็มีหมกหมวกนะเป็นแบบฤาษีเลยแหละทุกอย่างเป็นแบบฤาษีเลยแต่ตัวผอมแล้วก็มือชี้ไปทางทิศเบื้องหน้าแล้วก็มีตาเท่าชูชกนี่แหละสะพายยามแต่งตัวปลอมเป็นเหมือนพระมหาศาลยืนพนมมือหน้าตาไม่ให้แต่ใจรักหนวดเคลายาวหน้าตาวิปริตวิปราชท้องป่องท้องปุ้งแขนขาเท้าก็ไม่เท่ากันสักกอย่างอันไหนที่เป็นคู่ไม่เท่ากันหมดอันไหนที่เป็นขี้ก็ต้องบิดเบี้ยวอย่างเช่นตาคู่นี้ก็ตาไม่เท่ากันแขนคู่แขนก็ไม่เท่ากันขาคู่ท้าก็ไม่เท่ากันรูจมูกมันก็มีสองรูคู่มันก็ไม่เท่ากันอีกนะส่วนอันเดียวคือปากนี่ก็จะบิดจะเบี้ยวหูนี่คู่นี่ก็หูไม่เท่ากันอะไรที่เป็นคู่คู่ไม่เท่ากันหมดนี่แหละคือลักษณะอัปลักษณ์ของตาทูชกคนนี้และลักษณะก็ยืนอยู่ในป่าพรายป่าดงใหญ่ทีเดียวมีต้นไม้มีผลหมากรากไม้ก็ยังยืนคุยกันอยู่ภาพนี้ชื่อว่าชูชกอ้างตนเป็นสหายสนิทจะไปเยี่ยมพระเวทสันดรพระอัจุตะฤาษีหลงเชื่อจึงชี้ทางให้ต้มพรานเจตบุตรมาสําเร็จแล้วยังไม่พอจะมาต้มฤาษีอัจุตะฤาษีนี่จนเปื่อยไปอีกคนหนึ่งนี่ใช่ธรรมดานะนี่เรียกว่ามาในมาตรคนดีความดีพูดดีอันนั้นฉะนั้นกิริยาท่าทางและคําพูดการกระทําก็ยังดูไม่ได้นะต้องอยู่ที่จิตต้องดูที่ใจเหมือนอาตมาพูดอยู่เสมอในการธรรมะว่าแต่อยากจะรู้เรื่องคนเนี่ยให้เพ่งดูที่จิตคนอย่าไปดูใบหน้าเพราะการกระทําบาจาอะไรนี้หลอกได้หมดบางทีหลอกกันเป็นปีอย่างที่เขามีข่าวกันนั่นแหละว่าปลอมเป็นตํารวจเป็นตํารวจเป็นถึงกับพลตํารวจอะไรเนี่ยอยู่กับเมียมา20ปีหลอกมาเมียยังไม่รู้เลยว่าผัวนี่เป็นตัวปลอมยังสามารถหลอกกันได้ขนาดอยู่กันมา20กว่าปีอันนี้เรียกว่ามันต้มกันจนเปื่อยนะเอาละมาดูตอนนี้ภาพตอนนี้ชื่อว่าชูโชคอ้างตนเป็นสายสนิทจะไปเยี่ยมพระเวสสันดรอัจุตรือสีหลงเชื่อจึงชี้ทางให้แต่เท่าชูโชคเดินทางมุ่งไปยังเขาวงกฏตามคำบอกของพระราชเจตบุตรได้พักหนึ่งก็ได้พบกับพระฤาษีอัจุตะผู้ทรงศีลดังที่พระราชเจตบุตรบอกไว้จึงได้กระทำนมัสการและกล่าวปฏิสันฐานทักทายเป็นอันดีไถ่ถามทุกสุขโดยละเอียดเช่นพระคุณเจ้าสุขสบายดีหรือขอรับวันนี้จะเท่าชูชกทำเสียงหลอดทำเสียงหวานผิดปกติหรือว่าพระมหาที่อาทำเองก็ไม่รู้พระคุณเจ้าสุขสบายดีหรือขอรับพระอาจุตรือสีตอบว่าฉันอยู่ที่อาสมนี้มาหลายปีแล้วท่านพรามไม่เคยรู้จักความป่วยไข้ที่ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจเลยชูโชคถามต่อไปว่าในป่านี้มีภัยอะไรบ้างมียุงเหลือบริ้นอสรพิษเสือสิงมารบกวนบ้างหรือไม่ทำพูดเสียงนิ่มๆมพระอาจุตารุสีตอบว่าไม่มีดอกพรามไม่มีสัตว์ร้ายมารบกวนอัตมาเลยสบายดีชูโชคถามอีกว่าหาผลไม้ขบฉันได้ดีอยู่หรือน้ำฉันน้ำใช้อุดมสมบูรณ์ดีไหมอัตตะฤาษีตอบว่าอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ดอกพรามก็หลายเรื่องนะกล่าวกันไปตอบกันมาถามกันไปกําลังดูเชิงกันอยู่เมื่อทักทายปราศัยกันเรียบร้อยแล้วพระอัจุตะฤาษีเห็นชูชกเดินทางมาไกลก็กล่าวเชื้อเชิญให้รับประทานพันลาอาหารผลไม้น้อยใหญ่น้ําดื่มพักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วอัจุตะฤาษีก็กล่าวว่าท่านมาดีมากถึงมาไกลก็เหมือนใกล้เพราะมาได้โดยสวัสดีขอความเจริญจงมีแก่ท่านเถิดเชิญท่านเข้าห้องน้ำชำระเท้าเสียแล้วออกมานั่งกินผลมะพร้าวผลมะหวาดผลมะซางผลหมากเมา่าที่สุกๆมีรสหวาน
เลือกสารเอาแต่ที่ดีๆน้ำที่เย็นสนิทฉันตักเอามาเตะซอกเขาถ้ากระหายใครจะดื่มก็เชิญดื่มเสียเถิดท่านพรามอาจตะฤาษีก็กล่าวทักทายด้วยความเป็นผู้ทรงศีลชูชกเห็นพระอาจตะฤาษีเชื้อเชิญตนด้วยอัธยาศัยอันเป็นมิตรแล้วได้ทีก็ยิ่งตีสนิทพูดตอบพระอาจตะฤาษีด้วยวาทศินว่ากระผมขอนอบน้อมรับสิ่งที่พระคุณเจ้าเมตตาประทานให้ด้วยความเคารพทุกสิ่งที่ได้มาที่ให้มาล้วนมีค่าสำหรับกระผมในยามนี้มากแต่ที่กระผมเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้ด้วยประสงค์จะพบพระเวสสันดรจอมพบแห่งสีพีนครหากพระคุณเจ้าทราบที่อยู่ก็ได้โปรดบอกให้แจกกระผมด้วยเถิดพรามชูชกพูดนิ่มนิ่มพูดด้วยเสียงที่ดัดสักเล็กน้อยพระอาจุตฤาษีฟังคำพูดของชูชกแล้วรู้สึกไม่ไว้ใจชูชกขึ้นมาทันทีระแหวงว่าชูชกจะต้องไปขอพระกันหาพระชาลีไปเป็นทาสหรือไม่ก็ขอพระหนางมัตสีคงไม่ใช่มาดีเป็นแน่จึงว่าต่อไปว่านี่ใจคอทะชีจะมาขออะไรพระเวสสันดรอีกหรือตอนนี้ท่านไม่เหลืออะไรติดองค์สักอย่างแล้วนะนอกจากมเหสีและพระกุมารทั้งสองนี่จะคิดอย่างไรถึงจะไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านชูโชกรีบแจ้ตัวพลวันว่าพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งโกรธและเข้าใจกล้ากระผมด้วยเถิดพระคุณเจ้าอย่าเกล้าใจกระผมผิดกระผมไม่ใช่คนชั่วช้าหินชาติที่จะมาเที่ยวขอทานให้เสื่อมเสียพงพรามเลยที่เดินทางมานี้เพราะอยากจะมาเยี่ยมท่านจริงๆการได้พบผู้มีปุญญาธิการอย่างพระเวสสันดรย่อมเป็นมงคลเจชีวิตตั้งแต่ท่านเสด็จนิราชจากเมืองมายังไม่ได้มีโอกาสพบท่านเลยถ้าพระคุณเจ้ารู้ทางได้โปรดแนะนำให้กล้าวกระผมด้วยเถิดพูดเธออย่างดีทีเดียวญาติโยมทั้งหลายไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพรามเพราะอยากมาเยี่ยมอยากมาพบผู้มีบุญญาธิการให้เป็นมงคลเจชีวิตพูดไปได้ตรงกันข้ามเลยเนาะชูโชคใจบาปทำหน้าตาหลอกทำหน้าตาซื่อๆเชื่องเชื่องหลอกพระอจุตฤาษีอย่างแนบเนียนจนพระอจุตฤาษีหลงเชื่อว่าเป็นความจริงเชื่อแบบสนิทด้วยหลอกแบบสนิทและก็เชื่อแบบสนิทต้มเปื่อยทั้งตัวยังไม่รู้อจุตฤาษีจึงให้ชูชกค้างที่อาสมคืนหนึ่งครันรุ่งเช้าก็จัดให้ชูชกบริโภคผลไม้จนอิ่มน้ำสำราญสำราญกายใจดีแล้วก็พาชูชกไปที่ต้นทางชี้บอกทางไปยังเขาวงกฏให้โดยพันรนาเส้นทางที่เป็นภูเขาป่าไม้ฝูงสัตว์ด้วยป่าที่ชูชกจะเดินทางไปนั้นเป็นป่าใหญ่สมที่เรียกกันที่เจ็ดแห่งวรรณคดีมหาเบสันดรชาดกกันนี้ว่ากันมหาพลมหาก็แปลว่าใหญ่พลหรือวะนะนะวะกับบะนะตัวเดียวกันแปลว่าป่าป่าใหญ่นี่แหละญาติโยมทั้งหลายตอนนี้สมุดภาพตอนที่19ตอนนี้แม้แต่ฤาษีนะแม้แต่พรานที่ว่าชำนาญป่ายังโดนชูโชคนี้หลอกมาแล้วฤาษีที่ว่าชำนาญพรายอยู่ป่านั่งสมาธิยางโดนชูโชคหลอกสนิทอีกแล้วชูโชคนี่ร้ายจริงๆนะทั้งที่หน้าตาอัปรักษ์ไม่น่าเชื่อถือแต่ก็ทำให้คนเชื่อใจจนได้นี่แหละรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆหน้าก็ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ยังใช้คำพูดกิริยาหลอกเอาจนสนิทอาศัยความที่ตัวเองพูดดีพูดซื่อเชื่องเชื่องนั่นแหละแต่ที่จริงเป็นงูผิดร้ายนี่คือตอนนี้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอารามีบันทึกมิเศษศัพท์ที่ควรรู้ในเรื่องพระเวสสันดรคาถาพันเราคงได้ยินคาว่าคาถาพันคาถาหนึ่งพันเป็นชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกบท
ประพันธ์เรื่องมหาเวทสันดรชาดกซึ่งแต่งเป็นคาถาล้วนๆ 1,000 บท 1,000 บทนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าคาถาพันธ์การเทศมหาเวทสันดรชาดกที่เป็นคาถาล้วนๆอย่างนี้เรียกว่าเทศคาถาพันธ์ทศชาติหมายถึงพระชาติสิบชาติของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าพระเจ้าสิบชาตินั่นแหละเรียกว่าทศชาติสิบชาติของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพระพุทธิสัตว์ได้ทรงสร้างสมบารมีต่างๆสิบบารมีมาในแต่ละชาติมีเรื่องปรากฏในชาดกที่เรียกว่าทศชาดกคนโบราณนิยมท่องชื่อย่อของพระชาติทั้งสิบไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลพระมาทินาเคยเขียนเป็นบทคุณงามความดีให้คุณชุนารีร้องแล้วนะคือเป็นคาถาเลยท่องไว้นะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเป็นคาถาสิบชาติแปลก็เตหมายถึงเตมีหรือเตมิยะชาดกทรงบำเพ็ญเนคมะบารมีนะพระเตมีใบชะหมายถึงมหาชนกชาดกทรงบำเพ็ญวิรยาบารมีสุสุวรรณสามชาดกทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีเนเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีมะมโหสถชาดกทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีภูพระภูริทัตนะภูริทัตชาดกทรงบำเพ็ญศีลบารมีจะจันทกุมารชาดกพระจันทกุมารทรงบำเพ็ญคันติบารมีนานารทะชาดกทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีวิวิทุรชาดกทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีนะวิทุรบัณฑิตเวหรือเวทสันดรชาดกพระเวทสันดรทรงบำเพ็ญฐานบารมีบารมีก็คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งคือพระโพธิญาณก็มีสิบประการก็คือทานศีลเนคมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาก็ท่องกันไว้นะชัดยมทั้งหลายทานนี่ขึ้นต้นเป็นพ่อแม่ของบาร,รมีทั้งหลายนะเป็นบาร,รมีที่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงยาวกว่าบาร,รมีอื่นเรียกว่าทานบาร,รมีนั่นแหละคาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตก็เตมีชะก็มหาชนกสุสวนาสามเนเนมิราชมะมโหสถภูภูริทัตจะจันทกุมารนานารชะวิวิทุระบัณฑิตเวเวสันดรชาดกนี่คือหัวใจทศชาติเลยหัวใจพระเจ้าสิบชาติ